Implementado em Belo Horizonte no dia 21 de dezembro de 2021, a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil surgiu para agilizar o atendimento e aprimorar as investigações criminais. Porém, em Patos de Minas, o grande fluxo de casos provoca represamento do atendimento durante os plantões. Várias cidades aqui da região, de São Gotardo até São Gonçalo da Baeté, Presidente Olegário, Lagoa Grande, todos os flagrantes vêm aqui para a nossa regional, vêm para Patos de Minas. Então, o fluxo de flagrantes é muito grande. Então, em virtude disso e da falta de pessoal, então, o que estava que havendo? Uma pessoa que, às vezes, era conduzida para a delegacia num, num crime de menor potencial ofensivo, que é aquele que a gente chama, que, que, que é feito chamado TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, a pessoa ficava até mais de 24 horas. Porque o que, que a lei de execução, a lei processual penal fala sobre isso? Uma pessoa que é conduzida, após a sua detenção, a sua prisão, tem que ser comunicada ao juiz competente no prazo de 24 horas. Eu, então, após esse prazo, eu já entendo que poderia configurar até mesmo a questão de um crime chamado de abuso de autoridade. O delegado regional da Polícia Civil, Flávio Luciano, salienta que já existem medidas para acelerar o processo entre os municípios vizinhos. Nós estamos agora com um projeto piloto em Belo Horizonte, pela Central Estadual do Plantão Digital em Belo Horizonte, para fazer a oitiva do policial militar de forma antecipada. Com isso, o policial militar que deslocou de uma cidade menor, onde muitas das vezes tem uma única viatura, uma única guarnição, ele fica o menor tempo possível na unidade é, de plantão. Esse processo piloto em Belo Horizonte, é, à medida que ele for aperfeiçoando, ele será expandido também para o interior do Estado. O principal entrave apontado por Cássio Araújo, presidente do Conselho Subseccional da OAB, é o déficit de cerca de 7.500 servidores públicos da Polícia Civil em Minas Gerais. Faltam policiais civis para poderem é, trabalhar nessa questão do plantão digital e a questão também da aparelhagem, do equipamento. A doação irá melhorar o atendimento durante os plantões, que ainda leva bastante tempo devido à fila de espera de ocorrências. Nós vamos ganhar celeridade, é, principalmente agora com a implementação de novos equipamentos, com a melhor tecnologia e também com os passos, os primeiros passos que a Polícia Militar está dando aqui em Patos de Minas e também nas cidades da região, com a elaboração, a confecção do termo circunstanciado de ocorrência. Então as ocorrências de menor potencial ofensivo, elas não vão impactar mais na fila lá do plantão. Nós iremos trabalhar exclusivamente com as ocorrências de maior potencial ofensivo, ou seja, com os crimes cuja pena é superior, pena máxima é superior a dois anos de prisão. Para Cássio, as novas medidas apontadas pelo delegado Flávio Luciano serão cruciais, mas o aumento do efetivo ainda é primordial. Nós tivemos uma reunião, inclusive, com o doutor Flávio, delegado regional, e outros delegados aqui de Patos de Minas, e a culpa não é da Polícia Civil aqui de Patos de Minas. A gente tem que ver o problema como de uma forma macro, né? vem lá, de cima, na questão do Estado, ter a ideia, como eu disse, é interessante do plantão digital, só que tem que ter uma organização, tem que ter pessoal, tem que ter equipamento. Essa metodologia de trabalho, essas oitivas virtuais, elas iniciaram no Tribunal de Justiça, né, no Poder Judiciário, nos tribunais superiores também, e é uma inovação muito grande na Polícia Civil e também, como eu disse, um ganho muito grande para toda a sociedade. E é algo novo, é uma mudança, toda mudança impacta realmente é, no seu início, mas nós estamos em processo constante de melhoria para que esse serviço seja cada vez melhor prestado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Nós estamos aqui no trabalho da OAB, da 45ª Subseção, em parceria com a FIENG também, com os órgãos públicos, né? o terceiro setor, a própria Polícia Civil. Nós estamos buscando caminhos e estamos trabalhando para tentar melhorar essa questão do plantão digital. E eu tenho convicção até mesmo pela, pela entrega de equipamentos, por essas reuniões, esse, o que a gente está buscando vai ser efetivado, vai ser melhorado.